How to use select guests from List and Cebu Pacific. Um, first, make sure na nakalagin ka na sa inyong account. And makikita mo dito nakalagin na ako. And papakita ko sa inyo kung paano tayo mag-book na gamit yung nasa guest list. And para maging madali yung paggawa natin ng booking. So, makikita mo dito na mayroon na nakaready na destination. And then, uh, mag-book ako ng para sa dalawang passenger na nagawa kong i-add na doon sa guest list. So, pipiliin pa rin natin yung Go Basic para ma-customize natin yung mga add-on natin later. After nyan, i-click na natin yung Continue. So, dito yung part na magsiselect na tayo ng guest list. Um take note din na pwede na tayo mag-change ng last name or first name within 24 hours after booking. Before kasi, hindi pwede natin i-edit yung last name, um, first name lang tsaka yung minor, ang uh, spelling lang yung pwede. Pero ngayon pwede na siyang palitan within 24 hours lang ng after mo mong ma-book yung ticket. Ngayon, click mo na yung select guest and then pipili ka na ng passenger na ibubook mo today um, dun sa ginawa mong ad list so automatic makikita mo yung information ng passenger kapag napili mo na yung isang um, nasa guest list okay next punta naman tayo sa um, second passenger natin so, ang gagawin lang natin is click ko lang itong edit and then lalabas na ulit yung select guest option. So, pili ka ulit and then hanapin mo dyan yung pangalawang passenger na in on mo sa guest list. So, ganun din ang mangyayari. Automatic siyang uh, mag-fill up or mag enter ng information ng passenger. Okay, next, click na natin yung I confirm and then Click the continue. And next, dito na tayo sa ating add-ons. Um, as usual, tatanggalin natin yung mga automatic na naka-add-on. Para makalest tayo sa ating pamasahe. And dito, ang gusto lang ng passenger is mag-add on ng 20 kilos bawat isa. Ganun din dito sa ating um, seat number. Um, I-remove din natin. Kasi yung gusto nila is add on baggage lang. So, punta lang tayo dun sa um, kailangan ipa-add on ng customer or na nagpabugs, nagpabugs sa'yo. Okay, click na natin yung baggage para makapag-add on tayo. So, makikita natin dito may iba't-ibang options or iba't-ibang kilos na kailangan natin. So, for today, ang kailangan nila is 20 kilos and then so, makikita mo sa baba na naka-apply to all guests na siya. So, okay na yun. Hindi ko na siya babaguhin. Pero kapag isa lang yung taong May kailangan ng bagay, pwede natin yung i-uncheck or para ma-edit natin yung add-on. So, kapag in-uncheck natin siya, um, pwede tayong mag-select ng option kung kanina natin i-add-on yung bagay. Ang mukha nito, um, lalabas yung option kung kanina mo lang i-add-on yung 20 kilos. So, back ko lang ulit yung kanina na apply to all guests kasi um, kailangan nila pareho yung bagahe. So, pinakita ko lang kung paano natin i-edit yung or i-customize bawat passenger yung add-on. Makikita rin natin dito yung summary or total amount ng baggage na add-on ng passenger. 
kapag okay na tayo dito sa page ng add-ons, um, click na natin yung save and proceed. And then, click lang natin itong no. Kung ayaw mong mag-add-on ng pagkain or anything. Next, click na natin yung I have reviewed my booking. And then, click na natin yung continue. So, laging payment centers yung option ng payment ko kasi cash to cash po yung payment namin or payment ng passenger na nagpapabook sa akin. Okay, next nito ay punta ka sa may bandang baba at i-click mo yung I fully understand and then submit now. Okay, next, don't forget to screenshot this page para meron kang pang-verify kapag nagkaroon ng problema yung account number. And then, bayaran mo ito within 8 hours kasi mag-error yung code kapag nampasa ng 8 hours. 